Gongana's info channel. Subscribe now. I'm to chambu a kidogo le. Ah. Shiri ya apa ba? Ama wali kwa na kati ya chambu a. Ilengo ma imum. Ipo kwenye simu. Kebana wale toka. I kuna ujumbe flani. Put an end xenophobia. People learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. Nelson Mandela zungumza hai. Watu wanaweza kujifunza kuchuki, lakini kama watafunzwa, kama wanaweza kufunzwa kuchukia, wanaweza pia kufundishwa kupenda. Huyu ni Nelson Mandela. Kwa hiyo tunawaambia wazuru wanatakiwa warejee katika upendo ambao hata hip hop pia unatambua kwamba upendo ndio nguzo ambayo hata Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuwekea. Na nilichukua muda gani kuandika mashairi haya? Siku nzima. Nilifika hapa muda ya mchana na nilia nilia. Yeah, vurugu na mawaji ya Afrika wenzao na kuainishia vipi kwamba mtu ambaye ajui unajua sio kila mmoja ambaye yuko pia yuko hapa Tanzania anayafuatilia lakini hivi vitu vinavyosambaa mtu mwingine hata kastuka bwana kumbe bwana kunaendelea hivi bwana kwa sababu unajua kuna watu hawawezi kufuatilia taarifa za habari lakini kwenye mitandao mm patikani kwa kumuwa mtanzania msumani malawi ama dugu zangu kutoka nigeria ajira ipatikani kwa kumuwa mtanzania msumali malawi ama dugu zangu kutoka nigeria na wakilisha wa afrika hapu sasa kwa mba tulukule kuna wa somali kuna wa hii kuna kini haimanishi kwa mba sio tu ndugu zako wa Afrika hata wale wengine ambao kutoka Afrika si sawa kabisa kufanya kwamba eh hii tunaeleza hata wazambia wale kwenda kuvamia wa Kongo ambao sasa wanawalipiza eh wanawalipiza kisasi si sawa eh kwa hiyo pia kila Mwafrika atambue anatakiwa atafute namna ya ya, ya, ya suluhisho lililokuwa katika mtazamo chanya na tusibagi tu Afrika nafikiri naam Mataja viongozi wa Afrika kusini ya Ya Desmond Tutu natambulika kama kiongozi wa kanisa Lakini pia natambulika kwa yudi zake nyingi za kupigani ya rakati mbali mbali za kibinadam Na Desmond Mandela pia nafana na hivo Ukiacha kwa baba wa taifa la Afrika ya kusini Watugu zenu tadhani mnachinja kuku mitatawi meja adamu Sura yangu niweke wapi nisione Tizi tunasema Mitandao imeja adamu, kiengia katika mitandao mana yake ni kumba picha nyingi kriptu zile Kwa ni za watu walo kuwa meunaumizwa inaunasendo hiyo mana yake mitandao imeja adamu Kwa mana ya kumba kaluga ya kifasi ni meitumia Lakini ukija katika sikutaka kusema suju Ukijia mitandao ni picha zina picha zime watu na wawa Unatakua kutakua 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 Mkeni jo mwenye japone kwenu ni tofauti Mkeni jo mwenye ji ni shike panga ni kupige ni kukimbize ni kukimbize Tezi tunasema mgeni njo mwenyeji ya pone. Kwenu ni topauti njini mabwana. Njini mgeni njo mwenyeji ni shikepanga. Ni kupige, ni kukimbize, ni kukamata, ni kumalize. Kwa mba, sisi Tanzania tunayo kama nifu kwambia mwanzo. Tunawo. Rimu flani. Na siyo Tanzania tu. Na ndo maana ya mgeni ya napokuja. Unafraia kwa mba. Sote kama soka mataka majakuja na hela. Lakini mgeni unasema ni baraka katika nyo. Mwata kumalize usio kope wambie. Beti mwana isimu. Kufunja maduka na kwaribu miundobinu Hayo mambo ya kufanyo na watu wenye wazimu Beti bishaodi kamwa mshe saniki Amstue mwenye kiti Mwapie mawaja wenzetu wa ya kubaliki Mtu ambi hapo mwenye kiti Hapo tunamkumbusha mwishmiwa Ambea juzi alikuwa mwenye kiti mwishmiwa Raisi Magufuli Kwa mba he Bana he wenzetu wa nakufa Katika ulo kufa Apijia pata kusia wa Tanzania Lakine wapu wa Malawi Wapu katika sadika Kwa hiyo mwishmiwa tunamuomba Ajaribu kudodosa neno kulingana na chio chake Na atakabudodosa neno kuna heshma itaelejea katika taifa hini 
Eh, juzi serikali ilichota mko kupitia waziri wa mambo ya nje na ushirikano Afrika Mashariki. Kwamba kabisa hawaungi mkono kile ambacho kinatokea Afrika. Ni lazima rais ya Teneno hapa kwa cheo chake. Nguvu, yeye ni mwenyekiti. Kuna, kuna nguvu fulani. Kwa mfano, unaweza kumtuma mwanao kaja mtu anakudai au umetokea e, rabsha sehemu kaenda hata mtoto wako akasema kitu lakini majirani wanataka kusikia bwana e, baba na ni mwanao wanapigana wanao lakini umemtuma tu mama lakini majirani wanataka tunataka tusikie bwana mbona baba oye baba ndo baba baba ni baba baba vipi eh baba vipi tunataka tusikie inawezekana akatoa tamko lakini Tuna, tulikuwa tuna yani sisi kama wa Tanzania tu, tu, kama tulipo, tu, 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 tulipongeza kwa watu 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 walipongeza eh, kuona kwamba mheshimiwa rais amepata nafasi ya kuwa mwenyekiti tulipongeza sana kwa sisi tuna, tuna, ni wajibu wetu kukumbusha pia kwamba eh bwana mheshimiwa eh bwana wa jamii waambie jamaa bwana sivyo hivyo tunapotakiwa kuishi tumekuja Tanzania mlipokelewa vizuri kila mmoja alidhika tukaidiana mambo mazuri mazuri pamoja na kudumisha kudumisha amani ndani ya nchi zetu za Afrika na e, e, za, za, za Sadiq ambazo ni wanachama kwa leo hii unapomua Namibia yale tulikuwa tunaongea yana maana gani unapomua Malawi tunapata picha gani uh, vyombo vya usalama Afrika Kusini tunaona vinaendelea sasa kupambana na sasa wanaonekana kama wahalifu wanaitwa wahalifu wale Unazungumzaje sasa hatua ya serikali hili? Bwana mimi nakwambia ukweli. Polisi wa Afrika ya Afrika Kusini pamoja na vyombo vya usalama kwa mfano nakwambia narudia tena wazungu ambao popo katika vyombo vya polisi yale wanayafurahia sana. Kwa hiyo bado kuna haja ya nguvu kwa matamko kutoka kwa viongozi wengine. Mimi wanafurahia na inabidi tuende tuambiane ukweli. Yaani wafikie tu waambie kwamba makaburu ambao mpo katika vyombo vya polisi nyinyi ni chanzo pia cha kuhakikisha kwa sababu asilimia 60 polisi wanaokwenda katika doria wanakuwa weusi wanaobaki ofisini wanakuwa weupe weupe ngumu sana kuwakuta kwenye doria katika Afrika Afrika Kusini wengi we, wanapenda kukaa wao ni mjitengeneza mazingira hayo pia hiyo ndio inawauma unaona ya mambo yanapoanzia pia wenyewe wale inawauma polisi wa bado wako wakubwa lakini wenyewe pia wanazingua tu wazungu wanakaa kwenye sisi tunaenda kukamata watu tunaenda nao pale hao ni front ya hicho chote kwa matokeo yake nao wale jamaa kila kiingia mtaani wale wazungu wapangi doria muda ule ule oh, wait wait vikao vingi paka watu nakufa kumbe wao ile kupunguzwa wao katika moja ya malengo ya watu weupe duniani ni kuhakikisha watu weusi tunapungua sasa kwa mipango yao na hivyo tumemfahamu tu mwimbaji lakini credit eh, mchanaji eh, mchanaji <laughs> tumemfahamu mchanaji Producer, pekee kuna mtu mwingine yote ale shiriki katika kuhakikisha ngoma inatoka. Eh, mdundo ni wa jana ni wa kundi la Mob Deep wa Marekani. Nili download kwa sababu ndio nilileta hisia. Yaani muziki ni hisia. Una tungeweza kutengeneza kwetu na ukawa mzuri lakini niliona ni taarifu sana. Yaani huo ndio ulinipa hisia hizi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima nitoe credit pale ndio niliandika credit beat credit by Mob Deep. Wao ndio ulikuwa ni wimbo wao katika albamu yao ya Mada Music ya mwaka 1995 mbele hapa miaka 90 kitu nimesahau mwaka na wimbo ulikuwa unaitwa Package you e, na mmoja wa wasanii wa Mob Deep alishafariki anaitwa Prodigy yeah kwa hiyo hao ni studio, <coughs> studio nimeingiza sauti studio za Dig Down Records Sinza na alifanya sauti ni e, rafiki yangu anaitwa ABMP lakini ale, ale video credit inakwenda kwa jamaa anaitwa Mikila Gege wa mzee wa Sankofa huyu ni mmoja wa sanii mwenye madini kweli kweli huyu bwana anatokao mtafute ni philosopher huyu wa mambo ya hip hop ana vitu muhimu na tarehe mbele tutakuwa na mkutano tutakuwa na kongamano la kutoa elimu ya masuala ya jinsi ya mali kuhusu hip hop kwa inabidi pia wagangana iwepo kwa itakuwa na fast art space pale patakuwa hapa na mambo mazuri hapo yeah. yeah. mm. uh, kwenye video hakuna kuna haja ya kutumia zile picha ambazo zinasambaa hizo za mwagaji damu na kutoa video nyingine labda nzuri ukiacha mbali hiki e, kutokana na, na kipande kuacha dakika moja na tulikuwa tunataka usia zaidi za msanii zionekane ili iweze kuleta hilo e, nafasi tungeweza kuweka lakini kuna vitu vingepunguza ile kwa sababu tayari vipande watu wengi wanavyo lakini kile cha kwangu mimi 
mimi mwenyewe ibidi pia mimi pia mimi mwenyewe nimetengenezea imeniongezea imeniongezea sana watu wa followers wa fuasi katika mtandao kwa sababu kwa sababu makaka zetu ambao wametangulia katika sanaa kina professor wanazungumzia professor J ameripost pale viongozi wa sanii wamefurahishwa sana watu wamependa nini kila kitu ambacho kilikuepo katika wimbo watu wamefurahishwa na kila mmoja ameweza kusema kwamba tunafurahi kwamba hatimaye na sisi ukiacha mimi katika waimbaji Rayvan amefanya kitu zungumzie pia hilo ndio kusema umeona wasanii wengine wamejitokeza na kufanya na unasemaje eh hey, Rayvan ni rafiki yangu mdogo wangu amefanya kitu kizuri na yeye amefanya kwa Kiingereza kwa tayari tutatu watu tulikuwa na lugha mbili imekwenda ya Rayvan imekwenda ya Nash Nash amekwenda kwa Kiswahili kwa kawakilisha upande wa hip hop na Rayvan amewakilisha upande wa Bongo Flava katika upande wa lugha ya Kiingereza tumeonesha jinsi gani pia tume tumetumia tume, tume nafasi yetu kama sehemu ya sanaa sio lazima watu wote kama imefika imefika Afrika watu wengi wanayo mpaka wa South Africa wale wengine wazuri ambao hawana tabia zile sio wazuri wote maana ile hilo wasili makubwa anafanya wazuri wakosa wale kabila la Mandela na waamini wao katika mambo yale si hasi sana lakini kwa sababu wale marafiki wanaoishi kule wana marafiki zao wanaofanya nao biashara pale kwa wanapo wengi kwa kuna wanakaa nyumba moja kuzungumzia kuna kabila tofauti wazulu na wao wakosa hawana bifu wenyewe labda hakubaliani na zile falsafa za Mandela eh wao eh wako wakosa wazulu baadhi yao wanaamini Mandela aliwauza wako eh alizingua lakini Mandela mimi kwa mtazamo wangu wanarakati wengi wanasema Mandela aliuza lakini tuje tuwe tuna tu, tuamini pia muda mwingine kila mtu e, amepewa nafasi yake katika ulimwengu kila mtu ana mab... ana udhaifu wake ana uwezo wake uwezo wa kutengeneza uwezo wa kulitengeneza taifa uh, ama anayekubaliana na masuala yanayofanya wakaburu huo ni jukana lakini kisa tukija katika hali ya kidunia ya kibinadamu tuna... ma... mambo mangapi sisi tunasaidiwa na watu wote hapa hata kama ikiwa ni kwa ajili ya maslahi yao lakini kwa, kama tunaweza tusikate kama tukatae tukatae kwa sababu tunaweza tuishi kijamaa ujamaa ni kupingana na sera za kibepari kwa hiyo wanachosema wale ni kwamba Mandela aliwauza na aliwaachia wazungu kwa hiyo alitaka wao wazungu wanyongwe wapigwe kitu ambacho pia katika Afrika Afrika huamini katika masuala ya masuala kama haya kwa hiyo bado inachekesha kidogo Infochannel subscribe now